Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la routine main et pieds. Aujourd'hui, ce sera une crème pour les mains qui sera bien sûr de saison, c'est-à-dire bien hydratante, bien réparatrice. Une bonne crème comme on a besoin en hiver. Je vais en faire une quantité de 100 ml. À l'intérieur, je vais mettre 10 g d'huile de maroula qui est régénérante et protectrice, c'est-à-dire 10%. Je vais rajouter 12 g d'huile de nacre qui est protectrice et régénérante, ce qui nous fait 12%. Je vais rajouter 6 g de beurre de karité, c'est-à-dire 6%. Au niveau des huiles, si vous n'avez pas ces deux huiles, vous pouvez les remplacer par une autre ou par deux autres, c'est égal. Je vais mettre encore 6 g d'émulsifiant olive douceur qui est adoucissant et protecteur. Ça nous fait 6%. Je vais rajouter 38 g d'eau, ce qui nous fait 38%. 8 g de glycérine végétale, ce qui nous fait 8%. 10 g de fucoserre qui est apaisant et hydratant, ça nous fait 10%. 10 g de squalane végétal qui est émollient et protecteur, ce qui nous fait aussi 10%. 5 g du riz qui est hydratante et exfoliante, ce qui fait 5%. Je vais rajouter 6 gouttes de vitamine E. 0,6 g de Cosgarde, ce qui nous fait 0,6%. Et j'ai décidé de mettre la fragrance citron meringué de la folie des senteurs. On va directement pouvoir passer à la recette. Je vais mettre 10 g d'huile végétale de maroula. Je rajoute 12 g d'huile de nacre. J'incorpore 6 g de beurre de karité. Et 6 g d'émulsifiant olive douceur. Je vais chauffer ma phase huileuse. Je prends mon autre petite casserole dans laquelle je viens rajouter 38 g d'eau. Et 8 g de glycérine. Et je mets également ma phase aqueuse à chauffer au bain-marie. Je laisse chauffer tout ça et je vous retrouve pour la suite de la recette. Mes deux phases ont fondu. Je prends ma phase aqueuse à laquelle je rajoute 5 g du riz. Et je mélange. Mon urée a déjà fondu lorsqu'on n'entend plus des petits grains crépiter quand on mélange, c'est que tout a fondu. Je viens prendre ma phase huileuse que j'incorpore dans mon récipient. J'incorpore ma phase aqueuse à ma phase huileuse tout en mélangeant. Et je 
continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion refroidisse et épaississe. Alors à tout à l'heure La crème a bien épaissi. Donc, ça me donne une crème comme ça, mais elle va encore bouger. Elle est encore bien tiède. Je viens rajouter 10 g de fût que serre. Et je mélange. Je rajoute 10 g de squalane végétale. Je mélange. Je mets mes 6 gouttes de vitamine E. Je mélange. Je rajoute 0,6 g de Coast Guard. Ma fragrance, ça c'est selon vos goûts, selon votre fragrance, ça dépend. Je viens encore prendre le pH. On a un pH de 5,5, ce qui est parfait. Je la mets en pot. Ma crème est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye